nem sempre eu tô motivado, nem sempre, sabe, eu quero muitas vezes treinar, sabe, eu passo por algumas coisas, nem sempre eu quero, sei lá, fazer alguma coisa. Às vezes eu tô mal, eu tô me sentindo péssimo. Vocês me veem muito dos vídeos, sabe, ver que eu sou uma pessoa, sabe, muitas vezes alegre, sabe, de bem com a vida, e grava vídeos, sou um cara sorridente, eu sempre fui assim, sabe, porque eu não tenho motivo, sabe, muitas vezes pra reclamar da vida, sabe, eu tô bem, eu tô fazendo o que eu gosto, tenho família, tenho Deus que é maravilhoso, já aconteceu muitas das vezes de eu estar desmotivado, mas... Sabe, aquela, muitas vezes umas mensagens que eu recebo de vocês, pô, traz um treino disso, um treino daquilo, eu falo, parceiro, eu vou fazer um treino, vou gravar e vou soltar pra vocês. Além de eu treinar, que é bem pra mim, que eu me sinto bem quando eu olho no espelho e, sabe, vejo um shape legal, trabalhado. E eu, posso tá, eu passo também motivação pra vocês, sabe, gravo um treino, é legal, eu vejo o resultado final. Então, nem sempre, velho, eu acho que o meu treino foi base só de mim. O canal me ajudou bastante, sabe, em relação a alguns projetos, algumas coisas. Eu creio que talvez também não fosse o canal, né, no YouTube. Pode ser talvez até que eu teria, sabe, parado algum tempo, sabe, algumas coisas, eu não sei. Porque acontece muitas coisas na vida da gente que coloca em jogo, sabe, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, sabe, fazer. Aquele momento que você muitas vezes tem que decidir é isso ou aquilo, sabe. Quantas das vezes que eu já me senti mal... E sempre o treino me fazia bem, aquela coisa de ir treinar, sabe, e tirar um peso de cima de mim. A pergunta que todo mundo quer resposta. Qual é o segredo para vencer? Todas as pessoas querem sucesso, todo mundo quer liberdade financeira, ter um carro legal, uma casa legal, todo mundo quer segurança, eu acho que a mais sonhada é a liberdade geográfica, onde você pode ir e vir quando quiser, mas qual que é o segredo do sucesso? Eu não sei te responder. Mas eu sei que reclamar, eu sei que deixar de fazer o que você precisa fazer e ficar chorando não vai mudar. Não vai mudar absolutamente nada na sua vida. As pessoas que têm sucesso, elas trabalham, lutam, se esforçam e elas fazem isso durante anos, meses para conseguir ter resultado. Eu nunca vi ninguém reclamar por estudar, por trabalhar, por se esforçar, por acordar e tentar mais uma vez. Mas muitas pessoas reclamam por não ter tentado. Um dos maiores arrependimentos que muitas pessoas carregam é a dúvida. E se eu tivesse feito e se eu tivesse tentado emagrecer e se eu tivesse entrado na academia isso é um problema e é um problema que eu não desejo para sua vida então o segredo do sucesso talvez seja tentar tentar quantas vezes for preciso até que você atinja o seu objetivo eu desejo que você atinja o seu objetivo, mas eu não tenho certeza que você vai chegar lá. E nem você tem, nem você tem. Mas se você não tentar, você nunca vai saber. Salve, cara! Sempre com um vídeo novo aí. Mano, hoje vai ser aquele vídeo insano, vídeo malado, vídeo de transformação, reação aí. Vou reagir hoje ao meu brother do canal Shape dos Sonhos, transformação de 30 dias aí. Então ele tava meio que gordinho, com um pouquinho de banhozinha sobrando, que é esse culotezinho daí. Dietinha da pai. Top, mano. Top, top, top. Mas é que me arrepio. Não tem que ser transformação. Essa história eu acho massa. Acho massa. Os pezinhos de, de cimento.
Cardzinho, águazinha para hidratar, né? Para o tempo, o tempo final. Calistenia, ó. É, mas tem que ter calistenia no meu. <risos> Leiçãozinha básica. Bora, bola, bora. bora. Shape, shape, shape. Bolado. 5 quilos em um mês. Deu aquela definida boa. Você é louco, tio. Caralho, olha esse vácuo, não tem? Ele consegue fazer vácuo, puxar a barriga assim. Eu não sei fazer isso, não. <risos> Queria aprender, tem que fazer igual que esse cara puxar assim, ó. Fica boladão. É bom pra quem compete também. Quem compete faz esse negócio aí, ó. Minha irmã de pontuação, pontuação lá em cima. Aí ele chegou aqui em casa, falou que tinha perdido meu celular. E eu já doida, maluca, tremendo. Fui abrir a sacola, achei a, 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 a sacolinha da aliança. Aí eu falei, não, você, você não fez isso. Eu não falei nada, entendeu? Com as familiares, né? Foi. Olha só o seu Falei filho, nada. Foi petecado. Eu só pedi ela, mas não falei com os pais, não falei com ninguém. Ninguém tava sabendo de nada, entendeu? Não. E eu falei, pô, não precisa não. Acho que precisa de ninguém pra saber, não. Não, não é. Eu tenho duas escolhas Tirar o plano do papel ou deixar só escrito em folhas E se meu plano falha, se tentarem me para Vou tirar forças de onde eu puder pro poder encarar Fortalece minha base e o meu alicerce Me mantei de pé ajoelhando e fazendo uma prece Que eu nunca me apresse pra vitória Conquistar é bom, mas melhor ainda é me orgulhar da trajetória Mergulha de cabeça com quem corre do meu lado Quem tem medo de nadar que acaba morrendo afogado Fala pouco dos meus planos, mostrar meus resultados Não divulgar os meus ganhos, nem quanto tenho gastado Quando tudo for difícil, quero ver se tem um amigo Na mesma proporção dos que vão no churrasco Domingo, o homem forte é aquele que tem seu próprio domínio E que não age por impulso, mas usa seu raciocínio Nada vai me parar, nada vai me calar Eu vou seguir em frente, vou até o fim Mantendo a minha fé e me mantendo em pé Eu vou poder ter forças pra chegar ao fim Plantar piso forte no terreno hostil Lutando contra a correnteza deste estado serviu Um amor pelo solo sagrado Brasil Do tipo uma bomber Hoje eu tomei a minha grand pill. Meus sonhos são modestos Transcrevo os em meu quarto Quero deitar no mato Observar o céu estrelado Desconhece a verdade Sobre a liberdade de teto Me deixarei livre Eu me prendi em minhas próprias grades Reanimou minha alma com artes medicinais Aquele pequeno jovem já não se permite sonhar tão grande As coisas do alto são as que importam E eu não acho o que importa na cidade grande Escorrendo sangue nas falanges A cruz ainda é meu guia Sou antítese dos contemporâneos na era modernista Vivendo entre a cruz e a espada Eu não trairei o meu rei por nenhum maldito rabo de saia Nada vai me parar Gravando Gravando Gravando, né? Uhum. <risos> meu Deus do céu Pois é, galera, mais uma vez eu tô aqui na casa do baiano, entendeu? O cara shapeado daquele modelo. E, galera, esse vídeo aqui eu tô querendo, na verdade, falar com vocês, entendeu? Que segue o canal aí, né? Vamos trocar uma ideia séria aí um pouco. Porque eu vejo, cara, o tanto de pessoas que admira, sabe? O trabalho do baiano, né? O shape dele, né? O seu esforço, né? Tem uma porrada de gente que admira seu trabalho. E uma porrada aqui na minha boca também, né? Que tá doendo ainda. Que tá doendo ainda? Você é doido. Que tá tomando café, velho. 24 horas por dia. Você é louco. Não, mas tio. o pump é, 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 é o, o, o café é o segredo do pump? Não, não. Do não, shape, né? Não. Alimentação. Alimentação. Oh, o cara vai encher meu saco de novo nisso. Tá bom, vamos tá lá ligado, então, né, vamos lá. Né? Galera, o, ne a, o negócio do vídeo aí, galera, é o seguinte Eu vejo bastante pessoas chamando, né? Traz o baiano, que não sei o que, cadê o baiano? Eu quero ver o baiano no canal 
Só que, quando o baiano tá gravando vídeo, assim, sabe? Eu não falo todos, mas uma boa parte fala o que quer, né? Comenta o que quer nos comentários, acha aí que é a casa da mãe Joana, né? Pode fazer o que é, o que, é, tipo que quer. É assim, mano. É porque assim, a gente não é obrigado a fazer esse vídeo, tá entendendo? Mas a gente também não é obrigado a estar tá vendo o que as pessoas querem esculachar, mano. É foda. Não, se for comentar esculacha assim, vai mais na manha, pô. Mas, vai pô, suave, né? O cara vai no, direto no coração, não tem eu, é a óbito, mano. Não tem jeito, mano. Pois é, galera. Tem que saber fazer o comentário, Pia, porque às vezes, né... Porque, assim, sério, as pessoas têm que ter, colocar, sei lá, um comentário de crítica, mas uma crítica construtiva, alguma coisa que venha é, agregar, mano. entendeu? As galera comenta qualquer coisa aí, muitas vezes não sabe nem a rotina do cara, o trampo que é, muitas vezes até pro baiano aparecer no canal, entendeu? Isso é foda, né, velho? É difícil, mano. Entendeu? Comentar qualquer coisa, ninguém sabe a correria de ninguém, viu, galera? Muitos é, comentam aí qualquer coisa, não todos. Eu vejo que bastante pessoa aí chega pra agregar mesmo, sabe? Ai, Tem uns comentários positivos. Vou te, dar um, vou te parabenizar pelo terreno que você já conquistou. Vai ser o futuro barraco, barraco maromba. Barraco maromba, barraco tem maromba. Ser, tem que ser. Não, lá tem que ter uma anilhas, Mas eu também vou te coisa. falar. Se quando precisar lá, quando eu estiver aqui folgado aqui, se você precisar de um dia lá de ajudante, eu vou também pra gente construir, ajudar não. a cavar o bagulho, que ele vai fazer um muro, vai deixar todo mundo... Pior, né? galera, bem que eu pensei nisso, sabe? Como eu tô pensando em construir a casa lá, tipo, é preciso de nego forte assim, sabe? Pra carregar concreto. Você tá tipo, vendo, Lucas? Tá vendo? É. Chamar os caras, né? Cara maromba, os caras maromba. Não, mano, nesse é... momento aí, tá todo mundo é crossfiteiro. É ninguém ca... aparece. É calistênico, é... todo mundo some do maromba. Não, mas falando sério, Pior, tipo Vai. assim, no dia que você fala assim, pô, tem que adiantar aqui umas colunas, tem que encher de concreto, pô, você só vem buscar aqui que nós vai, pô. Não, não mas valeu quero. demais, grande. Igual eu falei, o problema é a distância, né, velho? O trampo pra mim poder chegar aqui é canseiro, tipo, né? Eu, eu não fiquei lá em rede social, mano, parabéns pro seu terreno, olhei seu vídeo, eu falei, não, vou dar os parabéns pessoalmente, porque... A gente posta vídeo, vai postando vídeo, mas quando você começa a conquistar as coisas, as pessoas já ficam, já... já você tá entendendo o que eu tô falando, piada. Pois é, galera, nós estamos aqui, entendeu? O tão esperado vídeo que eu tava querendo trazer pra vocês. Tô mais um baiano aqui. E vocês lembram que num vídeo anterior aí, onde nós mostrou o melhor shape do baiano, o baiano tava falando de um tal anjo. Né, como foi esse anjo que te ajudou, é, né? O cara que me deu a força, né, mano? Foi como eu te falei, velho. Eu conheci um cara que tinha experiência. E eu tinha uma genética, genética apropriada, já, é, já privilegiada, né? diferente, né? É, e eu não sabia como utilizar. Aí chegou, como se por Deus mandou um, um anjo, que esse anjo foi só me dando aqueles toquezinhos, como tipo, falta isso aqui, faça isso, compre isso, tome isso. E aquilo foi me desenvolvendo e com ele eu aprendi a ter realmente uma alimentação de atleta. Pois é, galera, então nós vamos apresentar pra vocês aí o tal anjo, entendeu? Que o Baiano sempre falava, que o cara que ajudou nele. Chega aí, grande. Tem que Um gigantão não. aí. Não, velho, não toca em mim, não. Não, não. Vai fora, não. Vai, que boa. Vai gravar. Tá de boa, vamos gravar. Vai gravar, vai. Gravar, vai. Solta, aí, solta aí a vinheta pra ele aí, aquela que você tava perguntando, mano. O que? Que vinheta? Que a galera tava perguntando, né? Que o meu anjo era o Anabol, de Anabol. É, os caras estavam chocando os venenos. Né? Esse aqui é o anjo do baiano que chegou. E você é de onde mesmo? Sou lá do Paraná, vim de Ponta Grossa, Paraná. E eu vim pra Body Classic Brasil, na verdade, que ia ter na... Foi, acho que em outubro, foi em outubro, né? Outubro, foi. E eu vim pra cá, tipo, um mês, dois meses antes, na verdade, pra, pra mim me preparar aqui. E porque eu queria conhecer a cidade. Cidade né? de Goiânia, né? Cidade de Goiânia. Já tinha uma, uma parte da minha vida que eu pensei em vir pra cá já. E como deu certo, eu falei, ah, vou pra lá ficar um tempo pra poder ficar bem preparado pro campeonato. Só que quando eu vim, eu precisava de suporte. E na verdade, ele me... Ele falou, ó, oh, Pia, tem um canto aqui e eu posso te ajudar. Tá ligado? E ele é um cara, nossa, muito humilde, tá ligado? Tipo, ele chegou pra mim e falou, não, vamos descolar a casa, vamos... Então, no primeiro dia que eu cheguei aqui, ele já me ajudou. Minha mão tá suando aqui, antes de começar o bagulho. Chega, é. nós ajeitamos um canto aqui, eu acho que esse canto aqui vai dar, né? Tá, pô, pô as vezes ele já começou a saltar, ó. <risos> Bora, não tem muito, não, não tem muito costume tá de fazer caramba. Não, eu também não, eu só fiz com os vídeos, só mesmo pra gravar, né? Pra ter o da hora. Caralho, como é que é? Como é que vai estar valendo? Hã? Como é que vai estar valendo? Vai. Não é o que você falava, pode ser. Ele. Fala, não. Aí eu, tá valendo? É, tá valendo já. Caraca, velho, parece que a sua força tá sumindo, velho. Bora. Bora lá então. Vamos lá então. Nossa, valendo? Tá valendo. Tá 
Caralho! Mostra o shape aí todo aí pra galera. Entendeu? Pose? É. Duplo. Frente, né? O modelo. Caralho, hein, velho? Esse aqui. Posta. É, legal. Show, é louco, tio. É isso aí, viu? Uma coisa que eu sempre falei num vídeo anterior aí, manda o duplo bíceps de novo. É a galera muitas vezes focar só em bíceps, querer ter um braço legal e esquecer do tríceps, galera. Foca no tríceps também, isso vai dar um aspecto de braço grande. Tem trombado com ele aí no meio da rua, eu falei, cara, isso é louco, tio, o tamanho do monstro, velho. Isso é louco, tio. Mas esse aí, tem quanto tempo que treina? Ué, mano, tem 20 anos já, né? 20 anos Nossa, na pegada? Aí, é. Tá, porra. E aquelas pessoas que vêm achando que o cara ficou grande da noite pro dia? O que você tem pra falar? Uai, tem uns caras que é foda, né, mano? Acho que é só tomar os bagulhos e já cresce da noite pro dia. Não é isso aí não, galera. Isso aí muito é ilusão. Esse negócio de anabolizante é só pra acabar com o corpo, tá ligado? No começo era assim mesmo, mas aí já deu pra ver que tem muita coisa que, que estraga o corpo do cara. E a galera não sabe tomar. É só ilusão, viu, galera? É treinar mesmo e é aquilo tudo. Pois é, galera, é isso aí, ó, o que ele tá querendo falar aí, entendeu? Que as pessoas acham que é só bom, vai jogando qualquer coisa no corpo E o principal é o treino, a dieta, entendeu? O restante você vem adquirindo com o tempo, né? Com Estudar certeza. sobre o assunto também, né? Estudar muito, viu, galerinha? Que não é só tomar, não Tem muita galera aí, vai só injetando esses trem pra cavalo aí Isso aí é tenso, complicado Pois é, você é louco, tio E de braço? Qual as suas medidas? Quanto é que você já chegou? Mano, já cheguei a 55 já de 55 braço. de braço? Hoje eu tô com 49. Tá, já porra. cheguei a 85,8 kg. 85 kg. 46 de antebraço. Tá, porra! Hoje eu fim. tô pequenininho, né, velho? Hoje eu tô tá só na dieta louco. aí pra... Pra cortar mesmo. Tá louco, tio. O cara tá gigante, viu? Sim. Tatuagem custa bastante? Muito, mano. Vou fazer mais umas aí. Vai fazer mais umas, né? Mais uma. Fazer uma pergunta, tem aquelas pessoas que falam que depois da primeira tatuagem você não para mais. Isso é verdade? As pessoas gostam e não querem parar mais? É verdade, mano. Você vicia, né, mano? Cada vez um, um a mais e tal. É igual o treino, mano. Depois que você começa a treinar, você quer mais e mais. No dia que você não vai na academia, você se sente mal. Mas você acha que a tatuagem é o quê? É porque as pessoas elogiam, tipo, olha, pergunta, isso acaba chamando a atenção e você, pô, eu vou fazer mais uma. É legal. Não, mano, acho que é pela gente mesmo. Você faz e gosta e tal. E quer fazer mais e mais, e daqui a pouco você tá cheião. Tá. É igual treinar, mano. Daqui a pouco você tá com trispo com 43, já vou pra 45, 48, 50 e o pau tora, velho. É o shape do baiano completo. Perna dele melhorou pra caralho, velho. Você é louco, tio. Mostra as pernas aí, baiano. Moço, um tempo atrás o baiano nem treinava perna, velho. Olha isso, fi. Você é louco, tio. Daquele modelo. Tem dois tendão, ó. O outro tá aqui na perna. É desse modelo. Faz uma pose aí, baiano. Aqui. Rapaz, uma coisa que impressiona, velho. É esses, essas costelas de boi aqui, velho. Olha isso, velho. Você é louco, parceiro. Top demais. Brabo. As pernas tá aí. Aquele mod modelo. Aí, ó. Isso aí é o tríceps melhor lado, né? Exatamente. Tríceps melhor lado, galera. Entendeu? Junto com o posterior. É aquele modelo. Agora, consegue fazer uma pose de costa? É, de costa você é, sempre teve, né, Baiano? Entendeu? Você é louco, tio. Bonito demais. Entendeu? Galera, olha o tanto que as pernas dele melhorou, velho. Você é doido, tio. Faz uma, uma coisa aí, é, uma pegada pra mostrar bastante o posterior, Baiano. Tanto que marca, velho, o posterior dele. Eu, olha lá, olha aqui. Tá louco, tio. Sabe, o oh, Baiano, você conhece aquela, aquela mulher, a Beca Navieva? Conheço. Tá louco. Ela que tem o posterior desse jeito aí. Desse naipe aí? Desse naipe. Caralho, Tô pronto pra montar ele mais, né? Uhum. E ter um quadril um pouco fino, mais. O baiano, galera, ele tá praticando bastante poses, entendeu? Porque não é fácil, entendeu? Ele tá treinando bastante as poses pra encaixar, né? Porque é aquela coisa, Chegou. tem o shape, agora tem é apresentar, rápido, né? né? Exatamente. 
Você tá com quantos quilos atualmente, baiano? Ô, oh, bicho... Pia, até tá... tá uns 79, 80. Ô, oh, cara, oh, tá insano demais, galera. O cara aumentou, velho, o peso. Igual eu tô falando, cara, treina a perna que você vai ver se você ganha peso. As pernas do cara, olha o tamanho, velho. Tá porra, fi. É isso aí, baiano. Olha o tamanho da tropa. Você é louco, tio. Tá aqui, né, o Maico, monstro demais. Você é louco, tá sendo preparado aí pelo baiano também. Fazendo Morrida projeto. Com forças alienígenas. Tá louco, tio. Os caras tá denso demais. Melhorou bastante, né, o ABS, né? Melhorou, mano. Melhorou. Você é louco, tio. Volume pra caramba. Ali é o Denis, entendeu? Tá melhorando também pra caramba. Já tinha ano ainda. Bom. Tá doido, brabo, mas monstro. Tá bom, mas tá bom, mano. E quem mais aqui? Estamos aí, estamos aí. Tá louco, velho. Ô, oh, mostra... Ó, oh, louco, é que isso... Isso é normal não, velho. Mostra o antebraço aí, baiano. Grande também, <risos> sempre destacado. Tem que estar, tá, né? E, galera... Ó, oh, olha isso, velho. Qualidade, volume, densidade. Você é louco, tio. Olha isso. Show. E hoje eu vou fazer um treino de peitoral, Baiano? Vamos vou fazer uma assim. flexão, jogar um... Como assim? É um treino mais ou menos, porque eu tô meio cansado, cansei o Mike ah. também. Eu não sei se... Ah, eu não, acho não, que o, daqui, o moleque aqui vai engolir a gente, mano. Vai hum, é engolir isso. no treino. É, também. Tá ah, já não tem filho engolir pai, tem como? Não, tem filho engolir <risos> pai, tem como não? É. Eu já fui né, em alguns campeonatos de fisiculturista acompanhar uns colegas meus e lá eu pude ver a qualidade do shape das pessoas. E percebi, galera, que o nível das pessoas é outro patamar, entendeu? Muitas das pessoas quer subir nos palcos, quer acreditar em uma competição natural. Só que a maioria das pessoas compete usando recursos ergogênicos, onde o seu shape... Muitas das vezes você está numa categoria de 80 kg, você sobe natural, aparentemente para as pessoas você está ali realmente aparentando ter 80 kg. Mas as pessoas que fazem um trabalho mais específico, faz alguns é, utiliza alguns recursos ergogênicos, aparenta estar tá com 90, 100 kg, galera. Realmente não é caô, entendeu? Eu estou atualmente com 75 kg, né? Se eu fosse subir uma categoria, seria essa. Eu creio que, não sei, meio physique, classe physique, até 75 kg. Eu não conheço muito, galera, em relação à categoria. Teria que ser feito um trabalho de pose, realmente trabalhar meus pontos fracos, porque eu tenho um peitoral mais desenvolvido que é o, esse lado aqui, é o esquerdo, mais do que o direito. A parte do ombro, meu esquerdo é um pouco mais alta do que o lado direito. Em relação à simetria também do abdômen, esse lado meu é mais trabalhado que o lado direito, galera. Entendeu? Costas também, entendeu? Trabalhar trapézio, pose, entendeu, galera? Mas eu tinha muita vontade, realmente, de subir nos palcos. E quem sabe, né, futuramente aí eu não suba para poder é, pegar a experiência, né, que é um meio que eu vivo. E eu sempre imaginei como deve ser a sensação de estar tá fazendo um trabalho, né, para poder competir, fazer uma preparação. Só que, por exemplo, se fizer uma preparação natural, galera, é, eu não sei, né, como eu sou natural, eu teria que passar por tudo e, e falar para vocês como é a sensação, como é fazer uma preparação natural. Como é o resultado do shape né, no final, então provavelmente eu estaria gravando para vocês tudo isso aí. Só que, galera, é algo que eu tenho vontade, mas eu não tenho certeza, entendeu? Se eu realmente vou encarar uma competição natural, se eu realmente vou me dedicar para subir né, lá, sendo natural, que eu falo, galera, porque eu sei, eu já vi o shape das pessoas que se dedica a 100% mesmo para competir, entendeu? E hoje em dia você bater natural com as pessoas que... Faz o recurso, sabe, de esteroides anabolizantes, hormônio, cara, é outra pegada, é outra coisa, entendeu, galera? Mas quem sabe eu não traga, galera, entendeu? Alguma confirmação pra vocês aí, tipo, vou subir nos palcos natural, né, galera? Fazer uma... competir realmente pra poder saber como é esse mundo, como é vivenciar esse trajeto, né, de chegar no final, tá mais seco, galera. Eu acabei de fechar, finalizar um treino de peito, galera, entendeu? Por isso que ainda tá no pump. Entendeu? Eu curto praticamente, eu acho que o clássico, galera, entendeu? Se fosse tivesse um clássico até 75 kg, eu acho que eu encararia, porque eu gosto tipo de fazer pose tipo duplo bíceps, entendeu? Umas poses clássicas. Essa aqui é de meio physique, né? Não sei, contrair o abdômen, entendeu? Eu acho que é essa daqui, eu acho que é relaxado de frente. Não sei se relaxado de frente é assim, ficar mais longe para vocês, galera, pra vocês ver. Não sei se relaxado é assim. Assim, aqui, 
Ah, ó, ó. Show. Primeiro que você já, você já dá, de longe dá pra ver que você treina. Você já é um, um, um passo à frente, que tem gente que treina, treina, treina e não consegue ver musculatura. De longe eu, eu sei que você treina. Cara, para natural você ainda tá um pouco longe ainda pra você querer os hormônios. Não sei se você ainda tem essa Entendi. pretensão. Mas seu shape tá ótimo, parece que você tá mais seco. Cara. Ó, oh, já foi um é, up, já tá, foi um up. Não, tá bem, tá bem. Tá precisando vamos de um lá, treinador. Vamos lá, rapaz, tá precisando de um treinador. Ó, oh, tá bem. Show. Ó, vamos lá. Abdômen marcado. Tá top. Fazer Esse algumas aí. poses, vamos lá. Bora. Duplo bíceps, parece vamos. que tá legal. Show. Então tá, no meu shape aqui, eu já falo direto no, nos vídeos aí os meus pontos fracos. Vamos ver se você manja quais são os meus pontos mais fracos do meu shape. Eu melhoraria ó, deltoides e, e peito. Ah, peitoral. isso aí mesmo. Peitoral, é. ponto mais fraco e ombro que é meio mirrado. É. Em relação às costas. Cara, e pior que você tem as costas boas. Bem marcado. Seu dorsal é bom. Pode começar a trabalhar mais remada aí nos seus treinos de costas, ou se quiser separar, tipo, um dia puxado do dia só remada, você dá mais ênfase nessa parte inferior aqui dos seus costas. Entendi. Em relação ao bíceps, duplo bíceps, tanto bíceps quanto tríceps. Deixa eu ver. Volume bom. Cara, não. O problema dos seus braços mesmo é só o ombro. Só, só ombro, ombro e peito, é o ponto é. mais fraco que Exatamente. você vê aqui. Que assim, o, o, isso aqui, ó. Manda muito no seu tronco, então se você emagrecer, principalmente deltóide lateral, você já vai ficar com um aspecto mais V, entendeu? Não, Sua cintura é demais. fina, suas costas é larga, melhor o ombro, ombro e peito. Olha o shape do cara, violento, entendeu? Daquele modelo. E acabou de chegar um cara aí, entendeu? Que dizendo ele que pratica só caristenia também, parece que ele tem shape, daquele modelo. Então tá apresentando ele, chega aí, grande. Matheus, chega aí. Matheus, só pratica caristenia? Já há dois anos já. Dois anos na pegada. Isso. Tem a turma aqui sempre focado na maior qualidade possível Então um movimento controlado E vou falar um negócio aqui pra vocês, vocês vão desacreditar o quê? Durante um ano eu treinei só três vezes na semana Full body. Um ano só três Full vezes Full body, ah, full body Só também, que aí também eu não errava um grama na alimentação cara, Então é muita dedicação Qual é o treino full body pra quem não sabe? Corpo todo, corpo todo. Corpo um, corpo todo. Um, to, um, um treino só você faz o treino do corpo todo Perna, abdômen, braço, peito ah, Então vai treino. quantas horas esse treino então? Mas... Uma hora ou uma hora e meia é. Uma hora, uma hora e meia. Quando eu fazia o full body, cara, eu levava duas horas. Duas horas, sem mentira. Tá, Full de qualidade. E o shape? Sacar o shape aqui? Bora lá, ah, vai. Shape. Só caristenia, galera. Só caristenia. Show. Tá. Show. Olha aí, galera. Ela tá com quantos quilos atualmente? Rapaz, faz um tempinho que eu não peso. Eu tava com 88 e comecei a fazer um processo de emagrecimento. Pra secar e pra entrar na pele. Entendi. Então agora, eu creio que eu esteja com uns 82, 83. 82, 83? 8 quilos a mais do que eu. 8 quilos a mais do que você. Isso. E o que, é que você acha do cara que só pratica esse por exemplo, o shape dele? O que, é que você acha? Cara, o shape aqui já bate muita gente que faz musculação, não, né? É, louco. Gente... é, não, eu treino musculação. Entendeu? Olha isso. Sim, oh, não, não. A gente é Outro beleza. representando, velho. Outro, Outro representando. Velho. Quantos anos de treino você já tem? Três, três anos. Três, três anos. Só pra, pra, mundo, pra, pra, então, pra esclarecer as dúvidas aqui também, cara. A gente é da Caristenia, só que são de áreas diferentes. Não. Igual ele falou, você ah, falou de qual, de qual área que você é. Eu sou hoje atualmente do Strange. Então, o que, é que é Strange? O Strange são repetições com qualidade e entre a gente entra sempre no circuito. Então pega o um circuito, sete exercícios em sequência, qualidade a melhor possível e destrói. O card respiratório vai exigir. Pra quem não sabe, eu já fui um pouco do Street Lift e agora sou atualmente treino Caristenia normal sem peso e o SW, que é Instrução Cal.
Agora... Tem nem costa ontem, tá moído. Ah, sei. As costas minhas tá moída. Deixa eu ver se olhando pra mulher de novo, viu? Ai, ai, amor. Eu vou quebrar sua Lembrando, cara. Lembrando, tava passando e eu não sabia quem que era. Eu fui olhar pra saber ah, quem é? que tá. Ah, Você toma vergonha na sua cara. Mô, eu não sei quem tá olhando ou quem tá passando atrás de mim. Eu tenho que olhar porque vai Elas que é um... Elas de frente. Vai que é um bandido. Amor. <risos> Seu vida. Encontrei aqui o irmão do Marco da Calistenia. Chega aí, galera. Viu? Olha aqui, irmão. Genética igualzinha, galera. Genética igualzinha. Olha aí, ó. Dá pra ver que o cara já tem um desenvolvimento, entendeu? Peito, peitoral bem desenvolvido, ombro. O bíceps dele também é daqueles bíceps mais alongados, né, Everson? Entendeu? E pratica a mesma coisa que é o foco do Marco, né? Da calistenia, que é mais voltado o quê? Pra resistente, né? Isso. Que é os movimentos, né? Isso. Show. Isso Sim, dá pra ver que o cara tem uma genética foda pra caralho. É aquela coisa que diferencia. Você vê, pô, o cara pratica só calistenia e tem um shape melhor do que uns caras que treinam na musculação. Cara, é difícil, você não vai bater. Você encontra um cara dedicado, entendeu? Que é focado. Aprende a treinar na calistenia, barra, paralela, flexão. Cara, você é louco, vai longe. Legal. 16 anos, só calistenia, você acha que tem futuro cara, aí na pegada? Ele tem muita proporção, né, cara? Já hum. tem bastante definição, bastante forte, tem um abdominal, caraca. Não, moço, tô falando, cara, tem um cara, shape, é... aí, tem uma pegada aí. O antebraço dele, mostra o antebraço aí, grande. Vixe, sete meses. Pegada cara. também, né, velho, barra direto. Caraca, sete meses, velho. Sete meses, velho, eu tô falando, velho, cara, já é um prodígio <risos> aí, já. Dificilmente você vê um cara com essa qualidade de shape treinando na academia. O cara só treina pra alcinha e a dieta dele também não é lá aquelas coisas. Eu não sei, <risos> eu não sei. Mas, mas é isso, é como normal, alimenta normal ah, é, praticamente. O básico, né? O básico pra você, né? O básico. Aí o, como falou, o fator genético, mas já aconteceu. É, igual tá falando, o fator martelei, genético dele. Martelei em cima, usei isso a meu favor e o resultado veio. As the leaves start falling down And the shadows above the town I can finally see now I see the fear inside your eyes I see the pain in your smile I can finally see now
Você acha que, por exemplo, um cara aqui treinando um pracinha, calistenia, aprendendo a treinar, que por exemplo, uma paralela dessa aqui é bem complexa e o cara tem acaba levando um tempo para ela aperfeiçoar, né? O cara consegue ter um Leva. treino bolado, treinando pracinha, calistenia? Vai. Consegue, consegue. Quando eu fazia mais treino de praça, já tive muito nele que eu já vi chegar a fazer meia hora de treino só. Só que ele fazia o quê? Padrão. De praça é o quê? Paralelo? Barra As barras fixas. Apoio de abdominal. E flexão. flexão. É, o, é o que mais varia em qualquer praça. Não sei fora do nosso estádio, mas em Goiânia e Aparecida, no estádio Goiás, o padrão é esse aqui. Fora a Praça da Terceira Idade. A Praça da Terceira Idade tem muita coisa que ajuda na gente também. Pegada fechada. Puxada alta, só que já é mais maquinário, não é tanto que ela é pegada. Uhum. Uma pegada fechada, que é suspensão também. E tem. Eu esqueci um, velho. Esqueci o nome. Mas tem outro aí que ajuda bastante. Pra quem faz aquele semi, ajuda muito a musculatura. Eu já vi cara, como eu tava falando, que vinha fazer meia hora de treino. 5, 6 repetições em cada exercício. Mas voltar a treino pagando de força. O máximo que o cara consegue. Sim. Show. Iniciante, tudinho. Com o tempo, com o tempo, com o tempo, com o tempo, o cara vai desenvolvendo força, resistência, tudinho. O cara pegar um mês direto. Todo dia eu vim fazer, eu duvido que o cara desenvolve em um mês. Não, show. Não? Ou, ou aquela coisa. Não. Mas melhora a força. Muda completamente o físico. Melhora bastante o cara. Show. 100%. Vai em um mês só. Show. Só Não, com tem certeza. Tem foco. É, foco, né? Exatamente. Disciplina. Aí já é. E, mano, Rica, a pergunta que eu quero deixar pra você é o seguinte. Você é um cara que já tem tempo aí na estrada, né? É um cara que já dá pra ver. Tem quantos de braço mesmo? Cara, é, eu falo você, eu até tenho vergonha, mano. Eu não sou de medir braço. Não mede, não, não, não mede, cara. Pois é, galera, se vocês quiserem, nós vamos trazer um eu, vídeo aí pra fazer as medidas. Acho, acho que tem uns 38, né? Sei lá. 38? Ah, é. Rapaz, rapaz, então nós tá igual, então, no shape aí. É, 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 é. Não, que a gente velho. Pois é, agora a pergunta é o seguinte, grande. A pergunta. Cadê aí, pai? A pergunta. Dá pra chegar nesse tamanho aí natural? Cara, natural, velho. Ó, por exemplo aqui, natural. Vai, vai, tô, vai. É... Manda, manda a brasa, grande. Qual o, o negócio de malhar natural e o negócio de ser malhado tomando umas paradinhas, os danoninhos. Uhum. O que acontece? O que você coloca é, em um ano tomando danone e não tomando danone, é, você vai conseguir bem mais melhor do que uma pessoa que não toma o danone. Né? Porque o, o, o questão do danone é o que, que é? Ele vai acelerar o seu músculo, né? Você vai crescer mais rápido, ele vai dar uma ajuda. Mas só, só lembrando, galera, que acrescenta a alimentação, acrescenta o treino, né? E acrescenta o descanso. Se não, se não for, fizer isso direitinho bem, os danos não vai resolver nada, galera. Não vai resolver. A galera, as galera já me fala assim, né? Tem um cara passando, ah, isso aí é bomba, né? Então o cara quando, quando entende, né? É pancada, só fala, né? É, é só, só bomba, só bomba, é igual fala, né? Isso é, é bomba, toma pra ver se cresce, é, né? Pra ver se cresce, pai. Agora estamos aqui, mas o bodybuilder, Mano Rica. É nós, pai. Junto com o Brabo aí, né? Já conhecido do canal, o calistênico, o Marco da Calistenia. Brabo, violento. E, Marco, deixa eu te falar, você tinha dado uma sumida do canal, o que aconteceu esses dias pra trás? Cara, peguei bem. Tava parado uma semana e meia. Tô voltando agora, tô no pique. Estamos tentando voltar, né? Que perdi muita coisa. Foi difícil esse momento que você passou? Foi, cara. Nossa, é difícil você voltar. Você tem que dar a volta por cima, porque você fica uma semana e meia parado, parece que você ficou um ano, cara. Sua força, seu hábito, tudo que você tem, velho. Sai, passa, porque você não treina. É foda demais, cara. Muito foda. Aí é pancada. Mas tá de volta aí ao pique, ah, o brabo. Vamos em cima. Agora manda brasa agora aí. Manda brasa junto <risos> com o gigante aí. Mano Rica, bodybuilder. Aí. Entendeu? E outra coisa, galera, né? Aqui vai ser um, é um encontro dos dois, né? Eles já fez alguns movimentos aí. O, o grande aqui já viu que é, não é brincadeira, né? O movimento de calistenia, você precisa de ter tempo pra aperfeiçoar, né, não, gigante? Já, já fiz umas técnicas aí com ele aí. E não é fácil. É pancada. Malha muito abdômen. Um abdômen, tem, tem, né? Tem, tem, é, malha muito abdômen. 
Eu sei conseguir fazer pelo menos um pouco das técnicas. <risos> Não, é desse é modelo, passar, galera. O trem é pancada, viu? É difícil, é o prédio, vou te passar a visão Os cara que tu respeita, tão monstro, mas você não Quer trocar noite de sono por farra e curtição Depois abre a boca pra falar, merda sem noção ah, Puta que pariu, esses frangos me deixa puto Não fala asneira, pode te livrar de um morro Nervoso pra caralho, estressado também Treino e dieta, descanso, é no bem no gain Estilo bad boy Pesado, focado na disciplina Não desvio dos problemas Tô mais pra pisar em cima Quando a cena tá ruim É Deus que me ilumina Joga um raio de luz Quando na mente tem neblina Três dias antes do verão Esses cracudos que é receita Pra pular carnaval com a tal Forma perfeita Engraçado essas pestes Buscando definição Se essa porra fina mais Entra em decomposição E não tá aguentando seis meses na academia e já falei em aplicar olha só a ironia depois aparece morto com ataque do coração aí a mídia vem culpar a arte da musculação bomba mata é o caralho procura fazer pesquisa o veneno é a dose prepare carteira lisa se não sabe o que fazer dinamite já falava marca uma consulta antes de fazer cagada ciência do corpo eis a manipulação Todos tem matéria-prima, mas poucos põem em ação na loucura Desses leigos vejo a mar em confusão Em tempo de política, sempre aglomeração Você hum. vou sair com essa camisa não, véio. tem que ser com a hiperpump, mano Rapaz, rapaz é, pá, Essa daqui é só uso mesmo, ela é por vaidade, pia, porque eu gosto dessa camiseta Se eu sair com essa porra de um vídeo aí, esses caras da hiperpump vêm lá ele... O cara vai ficar me tirando, mano Ah, aqui fica legal, ó um pouco, tá? Lucas, aqui, ó. Você vai Nossa, mas tá gravando. Não, agora. Agora aquela menina, Boa, aquele cara que você botou pra deitar lá, ali foi treino de perna, pior. Eu falei, Olha o cara aí. O molequezinho é. deitou, o moleque de cara aí. Olha o cara aí. Olha o cara aí. Olha o cara aí. Aqui, olha quem foi ele. Caralho, vai sacando. O treino de perna é bruto, mano. Aonde foi? Deu quanto fazer treino de perna comigo, pesado? Não deu, não? Aí foi, foi. Oh, 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 finaliza o bagulho o de você. De... Né? Agora, agora você é bodybuilder, agora vai pegar a pesa. Apenas o desafio você também. Sim, se for uma boa daqui, vai passar muita gente. É, Baiano. Você é bodybuilder, agora treino de perna. De... Força o desafio até o C. Ai, Pivete, não fala um trem desse não, é. que... Vamos marcar, vamos é, marcar. É. Marca, vai. Vamos lá pra praia de lá do Jardim América. Ah, não, até a academia lá, pô. Passou, sei lá. Não, vou ter que levar a Jaine comigo. Tem que levar a Jaine que me treina. Levar a Jaine lá também, pra passar treino pra todo mundo junto. Não tem problema, não. É, aqui vai passar. Galera, vai fazer ingrato pra rodar. Ah, ah, vai. Tá aqui, já. Vai passar não aguentou com o Lucas, que o Lucas, o Lucas pegou é. leve com você. Aí, meu Deus. Se fosse com agachamento por 120, você é o quê? Vocês as pernas fazer assim, falou, segura, segura. As pernas fazer assim, falou, vou cair, vou cair, vou cair. Você 